നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഈ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സും അവയുടെ ഫങ്ഷൻസുമാണ് ഇപ്പം രജിസ്റ്റർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അക്യുമുലേറ്റർ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ബഫർ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഡാറ്റ രജിസ്റ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് എ പതിനാറ് ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ അതൊരു പതിനാറ് ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് പതിനാറ് ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം നൂറ്റി അൻപത് എന്നൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട് ചോദിച്ചോ ഫസ്റ്റ് ഒന്നാണ് ഒരു ബിറ്റ് അടുത്ത അഞ്ച് എന്നാണ് അടുത്തൊരു ബിറ്റ് അടുത്ത പൂജ്യം എന്നാണ് വേറെ ബിറ്റ് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പതിനാറ് ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഓർത്തേക്ക് അപ്പം ഇപ്പോൾ നാനൂറ് എന്നാൽ എന്തായി അപ്പം നാലൊരു ലൊക്കേഷനാണ് പൂജ്യം വേറെ ലൊക്കേഷനാണ് പൂജ്യം വേറെ ലൊക്കേഷനാണ് വീണ്ടും അപ്പുറത്തൊരു നാലായിരം വന്നാൽ എന്തായി അടുത്തൊരു പൂജ്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെ പതിനാറ് ബിറ്റോളം എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് എ പതിനാറ് ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ടു സ്റ്റോർ ഓപ്പറൻസ് ടു ബി ഓപ്പറേറ്റ് ബൈ ദി പ്രൊസസ്സർ അപ്പം അതെന്തിനാണ് അതെന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓപ്പറൻസ് അതായത് വേരിയബിൾസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്ത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ അപ്പോൾ അതിൽ എക്സ് എന്താണ് ഓപ്പറൻറ്റും പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്ററും ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ എക്സ് എന്താണ് ഓപ്പറൻറ്റും ഈ പ്ലസ് അതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് ഡിവിഷൻ ഇതൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ എക്സ് വൈ പോലത്തെ ഓപ്പറൻസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഡാറ്റ രജിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുക ഇറ്റ് ടെമ്പററി സ്റ്റോർസ് ഡാറ്റ വിച്ച് ഈസ് ബീൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ടു ടു ഓർ റിസീവ്ഡ് ഫ്രം എ പെരിഫറൽ ഡിവൈസ് അതായത് നമ്മളുടെ മൗസിൽ നിന്നോ കീബോർഡിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഡാറ്റയെ അത് ടെമ്പറി ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അപ്പം ആ വേരിയബിളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ടെമ്പറി ആയിട്ട് ഡാറ്റേനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക ഡാറ്റ രജിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ അതൊരു ഡാറ്റ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനാറ് ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ടു സ്റ്റോർ ഓപ്പറൻറ്റ് അപ്പോൾ ഓപ്പറൻസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അതായത് വേരിയബിൾസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്രസ് വൈ ആണെങ്കിൽ എക്സ് വൈ പോലത്തെ വേരിയബിൾസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക ഡാറ്റ രജിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഡാറ്റയെ ടെമ്പറി ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അതായത് മൗസിൽ നിന്നും കീബോർഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റേനെ എന്ത് ചെയ്യും അത് ടെമ്പർ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അടുത്തത് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ രജിസ്റ്റർ ഇറ്റ് ഹോൾസ് ദി അഡ്രസ് ഓഫ് ദി മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദി നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് ടു ബി ഫെച്ചർ ആഫ്റ്റർ ദി കറണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് അപ്പോൾ അത് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ്സിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ രജിസ്റ്റർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ രജിസ്റ്റർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബെഞ്ചിൽ മൂന്നാളുണ്ട് വിചാരിക്കാം ഫസ്റ്റ് താള് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് അപ്പം ഫസ്റ്റത്തെ ആൾ കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ആളിലെ അയാൾക്കൊരു അഡ്രസ്സ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതായത് ആഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുക ജമ്പ് ചെയ്യുക കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക അങ്ങനെ കുറേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് കുറേ കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ത് ഓർത്തേക്കുക ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ആൾ കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് തേർഡ് അങ്ങനെ മൂന്നാൾ ഒരു ബെഞ്ചിലിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആൾ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആൾക്ക് ഒരു അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ആൾ അഡ്രസ്സിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ രജിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കാം അടുത്തത് ഇൻസ്ട്രക്ടർ രജിസ്റ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് എ പതിനാറ് ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ അതൊരു പതിനാറ് ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് അതായത് പതിനാറ് ബിറ്റോ
ഇനിയിപ്പോൾ പത്ത് ഇപ്പോൾ പത്ത് ബിറ്റ് വെച്ചോ വെറുതെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വണ്ണും സീറോയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ വണ്ണ് സീറോ വണ്ണ് സീറോ വണ്ണ് സീറോ സീറോ വണ്ണ് സീറോ വണ്ണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു പത്തെണ്ണം അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക പത്ത് ബിറ്റ് അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യാണ് പതിനാറ് ബിറ്റിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക പിന്നെന്താണ് അഡ്രസ്സ് രജിസ്റ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്വൽവ് ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ദാറ്റ് സ്റ്റോർ ദി അഡ്രസ് ഓഫ് ഓഫ് എ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ വെയർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ ഡാറ്റ ഈസ് സ്റ്റോർ ഇൻ ദ മെമ്മറി അപ്പം മെമ്മറിയിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ഡാറ്റയൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാവും ആ സ്ഥലത്ത് എന്തുണ്ടാവും ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും ആ അഡ്രസ്സിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ഇത് ഉപയോഗിക്കുക അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം മെമ്മറിയിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെയും ഡാറ്റേനെയൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും ആ ലൊക്കേഷൻ ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും ആ അഡ്രസ്സിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ഇത് ഉപയോഗിക്കുക അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുക അടുത്തത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് രജിസ്റ്റർ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ ഇറ്റ്സ് ജോബ് ഈസ് ടു സ്പെസിഫൈ ദി അഡ്രസ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിൻ്റെ അഡ്രസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുക ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുക പേര് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിൻ്റെ അഡ്രസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുക ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുക അടുത്ത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ബാഫർ രജിസ്റ്റർ ഇറ്റ്സ് ജോബ് ഈസ് ടു എക്സ്ചേഞ്ച് ദി ഡാറ്റ ബിറ്റ്വീൻ ആൻ ആ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മൊഡ്യൂൾ ആൻഡ് സി പി യു സി പി യുവും ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മൊഡ്യൂളും തമ്മിലുള്ള ഡാറ്റയെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യലാണ് എന്ത് ആറ് ജോലിയും ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ബാഫർ രജിസ്റ്റർ ജോലി അപ്പം സി പി യും ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മൊഡ്യൂളും തമ്മിലെ ഡാറ്റ എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ബാഫർ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ മെയിൻ ജോബ് അപ്പം നമ്മൾ അഞ്ചാറ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡാറ്റ രജിസ്റ്റർ എന്താ ഉണ്ട് ഓപ്പറൻസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് പതിനാറ് ബിറ്റ് ഡാറ്റ വരെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അടുത്ത പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ രജിസ്റ്റർ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ രജിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുക ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറ് ബിറ്റ് രജിസ്റ്ററാണ് അതെന്താണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ മെയിൻ മെമ്മറി നിന്ന് ഫെച്ച് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുക അടുത്ത അക്യുമുലേറ്റ് രജിസ്റ്റർ അതെന്താണ് ഈ സിസ്റ്റം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത റിസൾട്ടിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ അതൊരു പതിനാറ് ബിറ്റ് രജിസ്റ്ററാണ് അടുത്ത അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ എന്താണ് ഈ ഡാറ്റ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ഡാറ്റയൊക്കെ മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും ആ ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ്സിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുക അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുക അതൊരു പന്ത്രണ്ട് ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത് എന്താണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ബാഫർ രജിസ്റ്റർ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സി പി യുവും നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ ഡാറ്റ എക്സ്ചേഞ്ച് ഡാറ്റയെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യലാണ് എന്ത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ബാഫർ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ Th